Hello students, uh, welcome back once again. Uh, we third and the last uh, video for module 4. Uh, so, this video, we have the second video in the introduction. We will see the features of monopolistic competition. In the end, the features in the end. In oligopoly competition, oligopoly competition in the features in the end. Okay. So basically, we have the four forms of market. We have the same class in the same video. Cover it. So, if you have any points, points heading same and the content different. For example, monopoly is one seller and many buyers. In the perfect competition, we have many sellers and many buyers. In the monopolistic way, we have fairly large sellers and many buyers. In the oligopoly, we have few sellers. Basically, we have to say that 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 we have to say that. So, in the monopoly and perfect competition, we will cover the main idea of the main idea of the monopolistic competition and oligopoly competition. That is the features. 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 Chamberlain. Pero waktu kerana urban tu illa, waktu kerana pertama alkar ini dia korang pun illa. Main item nama kita definition alkar, ada nama second point lo paham ni cintu which is, it is a market situation characterized by fairly large number of firms producing and selling differentiated goods and services. Okay. Amlo perfect competition beri kita ni apa ni? Ini se market situation characterised by large number of sellers and large number of buyers with of homogeneous product ni apa ni? Tapi berada orang ni ada difference, berada orang ni difference ni apa ni? Large number of sellers ni ada satu berada fairly large number. Fairly large number ni apa ni? Perfect competition ni ada ni kan korang ni apa ni? But okay, large number ni apa ni? Ada orang ni difference, ada orang fairly large ni apa ni? Sellers naturally market leh dalih sellers sorry buyers naturally market leh buyers sista boleh inda boleh. So inda ana mana polis tu competition de first characteristic tu, lengan characteristic tu definition leh barang tu fairly large number of firms, lengan fairly large number of sellers inda um producing and selling differentiated goods and services. Abade homogeneous aye ni, under kan similar lengan identical aye ni, jin mana polis tu leh inda. Differentiated goods are That is goods are What is the difference? That difference is quality, quantity, brand, name What is the difference? Then, we have to look at the first company Monopolistic companies We have to look at the firms Monopolistic competition We have to look at the example Paste Paste is not the option We have to look at the option Percaya, adalah differentiation itu. Orang company yang kena paste itu, orang brand dan, cakap orang taste ada ikut, cakap mint flavour ada ikut, cakap warna ada ikut, flavour ada ikut, cakap pasca color, manja color, tidak. Differentiation itu. Homogeneous semua, orang yang bawa identical product semua differentiated product. So basically, semua panjang mana yang ada ikut differentiated product. Adalah monopolistic differentiated product saja. At least brand ada ikut macam mana, close up, Colgate, tidak. That is a differentiated product. That is why I said perfect competition is not a good thing. But in the same way, it is a good thing to say that it is a good thing. Monopolistic and oligopoly competition cycle. Oligopoly is not a good thing. Monopolistic is not a good thing. Monopoly is not a good thing. Monopoly is not a good thing. I am going to say that. The Indian Railway is not a good thing. So, what is monopolistic? The market situation is characterized by the market situation. Fairly large number of firms producing and selling differentiated goods and services. For example, a firm produces a firm which produces consumer goods, consumer goods such as toilet soap, shampoos, biscuit, 
ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ആ ബിസ്കറ്റ് അല്ലേ സാധാ ബിസ്കറ്റ് എത്ര കമ്പനികളുടെ ബിസ്കറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടാനിയ ഉണ്ട് പാർലി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയാത്ത സൺഫിസ്റ്റ് കുറെ കമ്പനികളുണ്ട് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ബിസ്കറ്റും ഉണ്ടാവാം അല്ലേ ഒരേപോലെ ക്രീം ബിസ്കറ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ ഡിഫറൻസ് അതിലുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ പാക്കിങ്ങിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കില്ല അതാണ് മോണോപോളിസ്റ്റിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ഡിഫറെൻസ് പക്ഷെ ലാർജ് ഫെയർലി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതാണ് മോണോപോളിസ്റ്റിക്കും മോണോപോളിന്റെ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ അതാണ് ചില സമയത്ത് കമ്പയർ ഈ നാല് മാർക്കറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ഹെഡിങ്ങിൽ നാല് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മാർക്കറ്റ് ഫോമിന്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിന്റെ അഞ്ചോ ആറോ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആൻസർ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ബാക്ക് ടു ദ നമ്മൾ പോയിന്റ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ ഫയർലി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഡിഫറെൻസ് ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്താ പറയുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫെയർലി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് മറ്റേതിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു മോണോപോളിയിൽ സിംഗിൾ സെല്ലർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫെയർലി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ഇൻ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ വിൽ ബി ലാർജ് ബട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ബി ലാർജ് മേ നോട്ട് ബി ലാർജ് നമ്പർ ആസ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷന്റെ അത്രയും സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡു നോട്ട് അല്ല മേ നോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ This is the most important feature of monopolistic competition. And then a project, a product differentiation. Now, product is not the only difference. Now, that is different companies and that kind of products are the only difference. The product of different firms are differentiated on the basis of brands. Example, there are large number of toothpaste produced by different producer under different brand names such as Colgate, Closer, Pepsodent, etc. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കമ്പനി ഉണ്ടാവും അവർ അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് തമ്മിൽ ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമോ കളറോ പാക്കിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറെൻഷിയേഷൻ ഉണ്ടാകും സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്തായിരുന്നു പ്രൊഡക്ട് ഡിഫറെൻഷിയേഷൻ ഇല്ല ഐഡന്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതൊക്കെ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറെൻഷിയേഷൻ മൂന്നാമത്തെ എന്താ സെയിം ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് മോണോപോളിയിൽ മാത്രം നാല് മാർക്കറ്റ് ഫോമിലും മോണോപോളിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻട്രിയിലോട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് തന്നെയാണ് ഫേം ക്യാൻ എൻ്റർ ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി അറ്റ് എനി ടൈം അണ്ടർ മോണോപോളിസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് നാലാമത്തെ ഫീച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്തർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിനാണ് മോണോപോളിയിൽ ആ കമ്പനി തീരുമാനിക്കും ഏത് പ്രൈസിലാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പറയാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് തീരുമാനിക്കും എന്നത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തീരുമാനിക്കും എന്താണ് പ്രൈസ് വെക്കേണ്ടത് മോണോ പോളിസ്റ്റിക്സിൽ പല പല കമ്പനി പല പല പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുക കാരണം പല പല കമ്പനീൻ്റെ ഈ ഡിഫറെൻഷിയേഷൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡിന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ചില ബ്രാൻഡ് കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നാച്ചുറലി കോസ്റ്റ് കൂടും നമ്മൾ കോസ്റ്റും റവന്യൂ പഠിച്ചില്ലേ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിലവ് അപ്പൊ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോസ്റ്റും കൂടി ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസും കാണിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് വില കൂടുതലായിരിക്കും ജനറലി അങ്ങനെയാണ് ജനറലി ഉണ്ടാവുക സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ജനറലി
അത്ര ഇവിടെ കമ്പനീസ് തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിന്റെ ബേസിലല്ലായിരിക്കും ഓരോ കമ്പനി മറ്റേ കമ്പനി ആയിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമേജിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അപ്പൊ ക്ലോസ് അപ്പും കോൾഗേറ്റും പ്രൈസിന്റെ ബേസിലല്ല കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ ബേസിലാണ് അവർ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ മോണോപോളിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് ജനറലി നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ സെൽ ദർ പ്രൊഡക്ട് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസ് ബട്ട് ദ കമ്പീറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കളർ പാക്കിംഗ് എക്സെട്രാ അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മോണോപോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ കമ്പനീസ് തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസിന്റെ ബേസിലല്ല പക്ഷെ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ബ്രാൻഡിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അതാണ് അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് സിമ്പിളാണ് ലാക്ക് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കമ്പനിക്കും സെല്ലേഴ്സും മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഫുൾ നോളജ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല ലാക്ക് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു കമ്പനി എപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ കമ്പനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ വേർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഈച്ച് ബീങ് ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അത് ദസ് റിസൾട്ട് ദ ബയേഴ്സ് ഡു നോട്ട് നോ ഓൾ ദീസ് പ്രൊഡക്ട് അതായത് ബയേഴ്സിനും സെല്ലേഴ്സിനും മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി ഫുൾ നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ഒരു വേൾഡിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ മൂന്ന് പോളിസ്റ്റിക്സിന്റെ ആറ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫെയർലി ലാർജ് നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ കുറവ് പക്ഷെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോറി സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും തേർഡ് ഫ്രീ എൻട്രി എക്സിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർത്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ അവർ തമ്മിൽ കമ്പനി തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇത് ബേസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട് സിക്സ്ത് ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ആറ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മോണോപോളിസ്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താണ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പൊ ഫെയർലി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് ഓളിഗോ പോളിഗോ എന്തായിരിക്കും ഓളിഗോ ഇവിടെ ഒട്ടൊരു ഡിഫറൻസ് കൂടി വരുന്നു ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഫ്യൂ ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം സ്ഥിരമാണ് ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ആയിരിക്കും മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ സെല്ലേഴ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് എത്ര മൊബൈൽ ഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നാലെണ്ണം ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് എയർടെൽ ഉണ്ട് വോഡഫോൺ ഉണ്ട് ജിയോ ഉണ്ട് ബി എസ് എൻ എൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഐഡിയ ഇപ്പോൾ വോഡഫോൺ ആയി മാറിയ കാരണം നാല് കമ്പനി ഉള്ളൂ അപ്പൊ ദർ ആർ ഓൺലി ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എന്തായിരുന്നു മെനി സെല്ലേഴ്സ് അല്ലേ മോണോപോളിയിൽ വൺ സെല്ലർ മോണോപോളിസ്റ്റിക് ലോ ഫെയർലി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് എന്നാലും ലാർജ് ആണ് പക്ഷെ ഓളിഗോ പോളിഗ് ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ സെല്ലേഴ്സ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പെട്രോൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ വിൽക്കുന്ന പമ്പുകൾ ഭാരത് പെട്രോളിയം ഉണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ റിലയൻസ് ഉണ്ട് എസ് ആർ ഉണ്ട് അഞ്ച് കമ്പനി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഞ്ചും ആറും എട്ടും ഒമ്പത് കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് അങ്ങനത്തെ ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് മാത്രം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളതിന് എന്ത് പറയും ഓളിഗോ പോളിംഗ് പറയും ഇതാണ് ഓളിഗോ പോളിംഗ് നീതി നമുക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ ഓളിഗോ പോളി എന്താ എ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിത്ത് ദർ ആർ ഓൺലി ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹോമോജീനിയസ് ഓൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട് ഓക്കെ
നമ്മളെ പെട്രോളിയം മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി മുന്നിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ എന്നാ പറഞ്ഞ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഉള്ളു മാർത്തി ഉണ്ടാവും ടാറ്റ ഉണ്ടാവും ഹുണ്ടായി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എട്ട് പത്തെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുറെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഒളിഗോ പോളി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം സിമ്പിൾ ആയ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് ഫ്യൂ സെലസ് ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഫ്യൂ സെലസ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഹോമോജീനിയസ് ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് വാങ്ങ പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ മോണോപോ ഇതായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഹോമോജീനിയസ് ആയിരുന്നു മോണോപോളിസ്റ്റിക്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഒളിഗോ പോളിൽ മോണോപോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആ ഹോമോജീനിയസ് മൂന്നാമത്തെ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഫേം ഇവിടെ കമ്പനി തമ്മിൽ കുറച്ച് കമ്പനി ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരാൾ പ്രൈസ് കൂട്ടിയാൽ മറ്റേയാൾക്ക് പ്രൈസ് കൂട്ടേണ്ടി വരും ഒരാൾ പ്രൈസ് കുറച്ചാൽ മറ്റേയാൾക്ക് പ്രൈസ് കുറക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ജിയോ പെട്ടെന്ന് വില കുറച്ചാൽ എയർടെല്ലും വോഡോഫോണും വില കുറക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും ഫേംസ് ആർ കണക്ടഡ് ഓർ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് സിൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫേം ഇസ് ലിമിറ്റഡ് any action by one firm will lead to reaction from other firm for instance if a one, if one firm reduces the price of its product other firm other firm will have to do the same and will do the do likewise okay so ivada endana interdependence between firm and we can slide down there nalam the endana no barrier to entry yan parayilla monopoly il mathram ullu endana entry restriction undu ബാക്കി മോണോപോളിസ്റ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ പത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓളിഗോ പോളി ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് വരാം ദർ ഇസ് നോ ബാരിയർ ഫോർ എൻട്രി ആസ് ഇൻ പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ഓളിഗോ പോളി ഓൾസോ ദർ ഇസ് നോ ബാരിയർ ടു എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ പേർ എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ പുതിയ കമ്പനിക്ക് വരാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് വിട്ടു പോവാ അങ്ങനെ ബാരിയർ ഒന്നുമില്ല റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല മാത്രം മോണോപോളിയിലെ അവിടെ ഒറ്റ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഒളിഗോ പോളി കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഗോ പോളി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഗോ പോളിസ്റ്റിക് ഫേം വിൽ ഇൻകർ ഹ്യൂജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് കമ്പനികളെ ഉള്ളു അപ്പൊ എല്ലാം കുറച്ച് കമ്പനി ഉണ്ട കാരണം തന്നെ എല്ലാവരും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബേസിക്കലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ഓട്ടോമൊബൈലിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് മാർത്തിന്റെ ആഡ് കാണും ഹുണ്ടൈന്റെ ആഡ് കാണും ഹോണ്ടേന്റെ ആഡ് കാണും അല്ലെ എല്ലാ വണ്ടികളുടെ ആഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കാരണം മാർക്കറ്റ് കുറച്ച് സെലേഴ്സ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബേസിസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇന്ത്യ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എത്ര ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇതാണ് അഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഒളിഗോ പോളി ഒളിഗോ പോളി എന്തായിരുന്നു ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഹോമോജീനിയസും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റും പ്രൊഡക്റ്റും കൊടുക്കാം ഫേംസ് തമ്മിൽ ഇന്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടാകും നോ ബാരിയർ ടു എൻട്രി ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻ ബൈ ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് അതർ സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ ടെക്നിക് ഒളിഗോ പോളി ഫേം വിൽ ഇൻകർ ഹ്യൂജ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആൻഡ് അതർ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് എത്രയാണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മാർക്കറ്റ് ഫോമിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് എങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ആണോ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ തന്നെ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ലാർജ് ആണ് മോണോപോളിൽ സിംഗിൾ സെല്ലർ ആണ് മോണോപോളിസ്റ്റിക്കിൽ ഫെയർലി ലാർജ് ആണ് ഓളിഗോ പോളിൽ ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് മോണോപോളിന്റെ എടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റും മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റും ആണ
ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഡെഫിനിഷനിൽ എപ്പോഴും എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എത്ര കമ്പനി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് എടുത്ത് പറയുണ്ടാവും എന്റെ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹോമോജീനിയസ് ആണോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആണോ എന്നായിരിക്കും ഡെഫിനിഷനിൽ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡെഫിനിഷനിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും മോണോപോളിൽ നമ്മൾ എന്താ സിംഗിൾ സെല്ലർ ആണെന്ന് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്യൂ സെല്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർലി ലാർജ് സെല്ലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ബയേഴ്സ് വിത്ത് ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ബോത്ത് ഹോമോജീനിയസ് ഓർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡെഫിനിഷൻ പോകുന്ന പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ മാർക്കറ്റ് ഫോമിന്റെ ഡെഫിനിഷനും ഈ നാലഞ്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അഞ്ചാറ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡലിൽ വന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം കാരണം ഈ മോഡലിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറലി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ മോണോ പോളി എക്സ്പ്ലെയിൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ഓൾ ദ ഫോർ ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് മോണോ പോളി കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്പയർ മോണോപോളിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഒലിഗോ പോളി ആ രീതിയിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റും റവന്യൂ മോഡൽ ഫോറിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഫോം ഡെഫിനിഷനും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും കാരണം കുറെ പോയിന്റ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഫോംസും അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോഡലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്സ് മേടിക്കാൻ അപ്പൊ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഇതിന്റെ വേഗം തന്നെ അയച്ചിടാം അത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോണോപോളി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഓർക്കണ്ടാവും നിങ്ങൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോണോപോളി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നേച്ചർ നാച്ചുറൽ മോണോപോളി പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് സിമ്പിൾ ഡിസ്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലീഗൽ മോണോപോളി ആറിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടെണ്ണം കൂടി എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ പോലെ പഠിക്കാം രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡുവോ പോളി ഡുവോ പോളി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെലേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ട് സെലേഴ്സ് ഫ്യൂ സെലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒലിഗോ പോളി വൺ സെലർ ആണെങ്കിൽ മോണോ പോളി മോണോന്റെ വേറെ വേർഡാണ് ഡുവോ ഡുവോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രണ്ട് പോളി ഇപ്പൊ ഡുവോ പോളി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെലേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മാസ്റ്റർ കാർഡും വിസ ആയിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പൊ വേറെ അമേരിക്കൻ എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ വന്ന കാരണം ഈ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ടേ രണ്ടേ സെലേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡുവോ പോളി ഇനി എന്താണ് മോണോ സോണി മോണോ സോണി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സൈലന്റ് ആണ് അപ്പൊ മോണോസോണി എന്താണ് മോണോസോണി ഇസ് എ റേർ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വേർ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ബയർ ബയർ ഒന്നാണ് മോണോ മോണോസോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബയർ ഒന്നായിരിക്കും ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ദ ഓൺലി ബയർ ഓഫ് റെയിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അതും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തന്നെയാണ് അത് റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ റെയിൽ ട്രാക്ക് അത് മേടിക്കുന്ന മാത്രം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തന്നെ കാരണം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്ക് മാത്രമാണല്ലോ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ അധികാരം ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ മാത്രമല്ല മേടിക്കില്ല അപ്പോൾ മോണോസോണി എന്താണ് മോണോസോണിയിൽ വൺ ബയർ ആയിരിക്കും മോണോപോളിൽ വൺ സെലർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വൺ ബയർ ആണ് മോണോസോണി രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കും ചോദിക്കാം ഡുവോ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെലർ മോണോപോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സെലർ മോണോസോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബയർ ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ ഞാൻ നോട്ടിലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി നാല് പോയിന്റ് ആ ഡിമാൻഡ് കറിന്റെ കാര്യം മാറ്റി വെച്ചാൽ നാല് പോയിന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് നേച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് നാലാമത്തെ പ്രൈസും ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി എക്സിറ്റ് ഈ നാലിനത്ത് ഞാൻ നാല് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഫേംസ് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലേ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒന്നും പ്രൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം പ്രൈസിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആവണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്വർടൈസിങ് കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പോയിന്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് എഴുതാം അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ നാല് പോയിന്റ് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓരോ മാർക്കറ്റ് ഫോമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും ഒരു അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്ര എഴുതിയാൽ മതി മാർക്കറ്റ് അപ്പം പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ചാറ് മാർക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഓരോ ടൈപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിൻ്റെ നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക നാലെന്ന ഇതേ ടേബിളിൽ കിട്ടും ഓർമ്മ അഡീഷനും കൂടി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും പഠിച്ച മോഡൽ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് ഭദ്രമായിട്ട് നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മോസ്റ്റ് ചില സമയത്തേക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നാല് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വീഡിയോസ് ടോപ്പിക് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂ ആൻഡ് ഫോംസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് വീഡിയോ തന്നെ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സിലബസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഡൽ ഫോൺ ഓക്കെ സോ ഈ വീഡിയോസ് കാണുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഈ മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് എന്നോട് എന്തായാലും ചോദിക്കുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ റിവിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി മൂന്ന് മോഡലും നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യാം ഈ മൂന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് 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 ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഫ്രം മീ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചാറ് പേരുടെ നോട്ടും കൂടി ഇന്നേ അയച്ച് തരും ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ മോഡൽ ഫോറിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതെല്ലാവരും പഠിക്കുക ബോണസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബൈ ചാൻസ് തേർഡും ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് മോഡലിൽ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് എക്സാമിൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സും ഈ മൂന്ന് വീഡിയോസ് നന്നായി കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുക മോഡൽ ഫോറിൻ്റെ റിവിഷൻ മോഡൽ വൺ ടു ത്രീൻ്റെ റിവിഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യാം ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽ